We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV 1 Western Visayas May hapon mga kapuso, ining 1 Western Visayas, masarigan, sadsanan sa matuuran, kagpura sa ginadampigan. Ako sa Eden Prietos, live sa GMA Bacold Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kagkomprehensibo ng mga balita sa kabisay ang nakatunda na Zen Kilantang live sa GMA Broadcasting Complex sa syudad sang Iloilo. Pila ka mga lugar sa rehiyon na ka-record sang pagbaha kag landslide, tugas ang pagbubo sa ulan kagabi. 32 ka mga barangay sa probinsya sang Capiz apektado sang pagtaas sang tubig, inang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Pila ka mga lugar sa Banua sang Carino gang gibaha kasunod sang pag-ulan. makita sa ining video ang mabaskog nga daludo sang tubig sa sapa sa barangay Lampaya Kalinog Iloilo. Naglabot naman sa dugahan ng tubig sa barangay Bahe San Julian. May na-record man ng pagtaas ng tubig sa barangay Badlan, Pequeño, Kagbanban, Pequeño. Grabe, ipuupo sa ulan, abi kainas, around mga 3 o'clock siguro sa kagahon. Mm -hmm. so, pero all throughout the night, nagbabugso-bugso ang ulan, pero wala man hangin. Actually, ulan nang gidrabi lang gid nga ulan. Padayon ang ginahimong assessment sa LGU sa mga apektado nga barangay. Mga alas 11 kagabi sa nag-umpisang pagbubo sa mabaskong ulan sa bahay sa Banga Aklan, bangod sinigin baha ang pila ka mga lugar, partikular na sa barangay Turalba. Bangod sa pagbaha, may pila ka mga motorsiklo ang ginsakay na lang sa balsa, agud makatabok. Amat-amat man nga nagsubside ang baha kainas ng aga. Walo ka mga banwa kag isa ka syudad o kung 32 tanan ka mga barangay sa probinsya sang Kapi sang apektado sang pagbaha bangod man sa pag-ulan. Ginalaki pa ini sang Hamindan, Sigma, Sapian, Maayon, Mambusaw, Dumaraw, Tapas, Panitan, Kagroha City. Kalabanan sa mga inisuno sa Kapi PDRRMO ang mga humayan kag dalanon. Wala man sang reported evacuees missing o kung casualty. So far, most of the flooded areas, uh, aside sang rice fields, ang ining mga areas man nga uh, in the rice fields o kung lapit sa roads, uh, hindi man amo na kataas ang flood uh, water. So, ang pinakataas natin yung flood water is actually amo ng hindi passable nga road, uh, knee level. May record man nga landslide sa Banuas ang Maayon kag Ivisan. Sa barangay San Vicente Hamindan, gihin buligan ang pila ka mga residente, agud makalabay sa dalan, kasunod sa pag-usmod sa duta. Gilayon man nga nagpatigayon sa clearing operation sa lugar. Upod kay Hans Di Certo, Daryl Marie Sarmiento, One West and Besides. Bishop Patricia Buzon, ginapakamalaot ang kamatayon sa duha ka mga soldado sa enkwentro nga nagluntad sa Moises Padilla, Negros Occidental, batok sa mga ginapahayag New People's Army members. Masobra 800 ka mga residente na evacuate kasunod sa mga enkwentro. Yaring balita ng atong gintutukan. Duha ka adlaw matapos ang madugong ang enkwentro sa nabukid nga bahin sa Moises Padilla sa tunga sa militar kag ginapatian katapos sa New People's Army. Wala pa si gahapon ginhingad lang sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army ang duha ka soldado nga napatay. Sa pila ka mga laragway, nakita nga may igo sa ulo ang isa ka soldado. Wala man gina-identify sa Philippine Army ang apat ka mga napilasan nga soldado. 
Pag sa protocol po kasi namin siya, no, pag uh, ang process pa po inform the family, hindi pa po namin muna pinapangalanan. Samtang, gin pa kamalao ti Daisy sa Bacold Most Reverend Bishop Patricio Buzon, ang natabo ang inkwentro, dala pa butyag sang iya kasubo sa mga himata sa mga nagkalamatay. Panawagan sa obispo, ang pag-insindihan ay sa tungasang militar kagrebelde, dala pa muyo para sa mga residente nga naapektuhan sa inkwentro. And so we continue to pray and to work for peace. No? And... Uh... It's not just uh, about the arms and uh, all this uh, arm struggle. Deep, deep is really uh, answering to the deepest needs of the human person that he lives a life that is worthy of his dignity. Nagpatigay naman sa emergency meeting si Mayor Ella Garcia Yulo, kaupo ng 62nd IB, kang makatapo sa Retooled Community Support Program, mayangon sa natawang inkwentro sa barangay Quintin Remo. May 834 evacuees ng yara karon sa Nakuruhan Elementary School, Binataan Elementary School, Simbahan sa Uway-Uway, Kag Santo Santo Center. Nangayo man sa dugang abuli ng LGU sa Kapitolyo, agad masuportahan ang mga nagbakwit ng residente. Uh, I do hope that uh, there will also be a solution as far as the longest revolutionary war uh, ever in the, in, in the world. No? I think we have the longest here in the Philippines. No? So... Again, my condolences to the family of uh, the two who lost their lives. Wala pa sa may ipagwa ka statement ng New People's Army na tuhoy sa insidente. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Yes. Pila ka jeepney driver sa probinsya sang Iloilo nagalibog ang ulo sa magkatuhay nga pahayag sa pagpatuman sang plastic barrier sa mga salakyan. Ang Bacolod City LGU naman nag-issue na sang executive order nga mahimo na makakas ang mga barrier. Inang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Zenega sa lang isag sa karon ng mga driver sa probinsya sang Iloilo tuhoy sa hindi patod kag nagkalain-lain nga mando sa pagkakas o kon pagtakod sa gihapon sa mga barrier sa jeep. Nagtalang-talang ang pila ka mga driver sa probinsya sang Iloilo kon ano gid man bala ang sundo na tuhoy sa implementasyon sang barrier sa jeep si Manong Moises Gani nagalingin na ang ulo kon kakson o kon ipabilin ang plastic barrier. Alibyo na kuno kun tani para sa ilang nga driver nga madugangan ang ilang pasahero sa pagkakas sa mga barrier. Tapos declare naman sa hukas naman, balik naman ti anong gwa ka driver? Lingin. Una na ang ginpahayag sa DOTR kag LTFRB nga mahimo na kakson ang plastic barriers kasunod man sa pagpasaka sa 70% sitting capacity. Apang sa press conference kahapon ni Iloilo Governor Arthur Vancer Jr. iagin pahayag na dapat ipabili ng pagbutang sa plastic barriers sa mga dipasahero nga salakyan sa probinsya. Si Darwin na atrasar ang biyahe kay Inas ang aga pangot liwat sa nigin takod ang barrier nga una na sinigin pang kakas na hadlo kuno ini nga base multahan kung hindi magsunod sa mando. Gin pang kakas kung mga kagapo ng ako. Ti ana nakalantaw ko kagabi naman ti be. Ti ang balaman ni Gob nga hindi naman daw ko kuan pwede. Ti binalik ko naman ang ako nga kuan. Ang barrier. Mayra man iban nga pabor sa pagbutang lang sang barrier sa ila jeep. Okay lang sa amo no ayon takas. Oh, protection pa sa mga pasahero. Suno sa administrador sa probinsya, wala pa sila sa may nabaton ng opisyal ng koordinasyon gikan sa LTFRB o kung sa DOTR tuhoy sa pagpangkakas ng barrier sa jeep. The minimum public health standards that is required, uh, it still will be maintained. Kinento nga ang sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag ni LTFRB 6 Director Richard Osmeña na tuhoy diri apang wala pa ini nagasabat sa mga text o kung tawag. Sa Bacolod City naman, nagpagawa na sang EO si Mayor Evilio Leonardia nga mahimo na kakson ang plastic barrier sa mga pampubliko ng salakyan sa syudad. Apang subong adlaw, kadamaan sa mga PUV ang may mga baral pa sa gihapon. Mandatory man sa gihapon ang paggamit sang face shield ilabi na sa mga pampubliko ng lugar. Sa mga mall, hugot sa gihapon nga ginapatuman ang no face shield, no entry policy. Sa Negros Occidental naman, tutukan pa sa provincial government ang mga pros ka cons. Tion ipaiway na ang paggamit sa mga plastic barriers. Hindi ko no magdali-dali ang LGU. Samtang wala pa sa rekomendasyon gikan sa PHO kag provincial incident management team. Still uh, going to meet no with the uh, with the uh, PIMT and uh, we will ask for recommendations also from our uh, PHO and of course the medical uh, team will be a uh, Collegial decision 
uh, if we can implement already uh, the removal of uh, the plastic barriers. Zen Hingyo sa mga driver sa probinsya, nga isa ko na lang ang paghatag sa mandato para nga hindi man sila magtalang-talang sa pagbiyahe sa Matag-Adlao. Zen? Madamong asalamat, Daryl Marie Sarmiento. Mga po sa frontliners, pasidunggan bilang mga moderno kabaganihan sa komemorasyon sa ika-123 nga selebrasyon sa 5 de Noviembre ukon Negros Day Subong Adlao. Gari nga itong gintutukan. Pinagi sa Republic Act 6709, naging permahani ni Presidente Corazon Aquino, formal kag opisyal ging kilala ang November 5 bilang Negros Day. Ang 5 de Noviembre ng Adlao, nga nakilaway ang madamong nga bahin sa probinsya sa mga mananakop gamit ang mga peking kanyon. Ang nagapakita sa abilidad, kaalam kag deskarte sa manigrense. Na sentro ang 123rd 5 de Noviembre subong Adlao sa pagpaninguha sa manigrense nga pakigbatuan ang panibagong away ang COVID-19 pandemic. So the message there is that if we if we unite whatever uh, battles that we face, uh, we can succeed. So again, uh, we are just reminding because this is truly ours. Eh? This is truly Nigrens. Eh? Uh, because the battle right now, for sure, we cannot bluff. Uh, so we really have to uh, face it headstrong. No? Pasidunggan sa probinsya ang ginakabig modern day hero sini. Kabahin sa mga kilalahon, karoon sa gabi ang 31 ang COVID-19 response team sa mga LGU, ang Provincial Health Office, ang pamunuan sa Mambuka Resort na nag-serve quarantine kag isolation center sa probinsya, ang Philippine Red Cross, response units ng Disaster Management Program Division, Kapulisan, Militar, Coast Guard, mga bombero, kag iban pa. They offer their lives also nga maging positive man, kag base, ma mapatay man, no? Uh, sa pag-protection uh, sa population sa COVID-19. Special non-working holiday sa buong Sabugo sa Morbinsya, pati man sa Bacol City. Sang wala pang pandemya, ginadagsa sa Manigrensi ang sigabong sa mga kanyon sa Bago City. Lakip na ang mga programa sa Silay Kagtalisay, kun sa diin ginadumdom ang mga Negrensi hero nga nanguna sa pagpakigbato agun maangkon ang kahilwayan. Opo, Kirill Gisilio, Adrian Prietos, Juan Western Visayas. Iloilo City Mayor Jerry Trañas ginhinyo ang City Council nga amyandahan ang face shield ordinance. DOH 6 nagpahayag nga posible ini tunaan sang paglat na nay sang virus. Yaring balita nga aton gintutukan. Halos tanan nga mga nagalabay diri sa downtown area ang wala na nagasuksok sang face shield. Ang iba na ginadala na lang para makasulod sa mga mall. Nahibaluan nga ginanunsyo sang Iloilo City COVID team nga hindi namang mandatory ang pagsuksok sang face shield. Suno kay City Mayor Jerry Trañas, nagpadala na ini sang sulat sa Iloilo City Council agud maamendahan ang face shield ordinance. Nagubra naman ko sulat sa aton nga City Council para nga ang uh, face shield i Di amenda na. Parang, uh, you know, uh, almost uh, back to normal. Kung bentaha para sa iba nang hindi pagsuksok sang face shield, ang iba nga residente, hindi konforme, gani nagadala sa gihapon sang face shield para dugang sa ila proteksyon. Kaya hindi ta kasi guro, malay mo may arap ang virus, hindi taman makita ang virus mo. Sa damaan, pero kung naras, damaan na, may face shield sa gihapon. Natural. Dito para daw mas safety kapag mo. Hindi mo mabala ko ng iba, kundi nagalalin. Ginpahayag naman sa Department of Health Region 6 nga posible nga tunaan sang paglat na naisang virus kung hindi maproteksyonan ang mata, ilabi na sa mga madamo sang taong nga lugar, pareho sang mga mall kag merkado. So, amo na, makalaton pag-iapo noong pwede ka low resistance ka, doon ako ang chances. Pero kung uh, outdoor na lang, uh, makita niyo na maka Dugang pa sang DOH, bisan pa nga bakunado na kontra COVID-19, kinahanglan nga mag-obserbar sa gihapon sang distansya, kag magsuksok sang face mask, kag face shield, agod mapahagan-hagan ang local transmission. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Sa San Jose Antique, rider patay sang nasunog ang motorsiklo matapos nakabunggo sa truck. Si Rujimar Sukal dito, nakatutok.
Makitan sa cellphone video nga ini nga nagakalayo ang truck. Madamo lang aso kag dako na ang kalayo sang gidispondihan sang Bureau of Fire Protection sa Barangay Supa San Jose Antique kay na sang unto. Sang makontrol na ang sunog nakita ng rider kag motorsiklo sini sa idalom sang truck. Sunog ang rider kag inbawian sang kabuhi. Sunod sa nakakita sang aksidente nagbungoan ay ang truck kag motorsiklo nga ginumpisahan sang sunog. Sa head on collision. Ay, si. Tapos sa nagwa una lupok niya ano. Ang tangke niya sa tangke sa motor. Ginkilalang rider nga si Joy Mansano, 50 anyos, sang barangay sa East San Jose Antique, kag-isa ka traffic aid. Mismo ang utod sini ang nagkilala sa bangkay sang biktima. Nanungunang pradya mong kay Kuna, yan doon na dyan, gachang giba yung sawa na. Kahit pang hagapita na duty na ka dyan mong si Kun Agar, ano eh. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong sa Norte ang truck na ginamaneho ni Eusebio Galano para mag-deliver sa roofing materials. Sakay sini ang mga painante ng Sanday Dongkito Arjuna, kag Brian Bastargo. Pabalik naman sa San Jose ang motorsiklo, posible nga dudlaan sa kontrol si Mansano kag nagbunggo sa nasugatak na truck. Hilway naman ang driver kag mga painante sa truck na yara karon sa kustodiya sa San Jose Police. Nagapadayo ng investigasyon sa natabo ng insidente. Roger Marso Caldito. One Western Visayas. Central Philippine University is as a keen sa mga bulituan sa pungsod ng nalakip sa Quackerelli Simons Asian University Rankings of 2022. CPU na isahan ng bulituan sa Western Visayas ng nalakip sa mga lista si John Sala na katuto. Dako nga kadungganan para sa tagdumalahan sa Central Philippine University ang malakip ang bulutuan sa prestigyosong Aquacarelli Simmons Asian University Rankings. Isa ang CPU sa 15 ka mga bulutuan sa bugos ng pungsod na nalakip sa mga lista. Sino kay Dr. Chudoro si Rubles, CPU President. Dako ang mabulig sini agud mapahibalo sa kalibutan ang ikasarang sa bulutuan. Inabi na sa mga innovations kagpagpasangkad sa mga programa agud malabot ang global standards. Some of the criteria are academic reputation, qualification of faculty, citation of scholarly work. So it's important that other universities, especially from other countries, um, can see or learn about what CPU has accomplished. It shows that uh, we are concerned of uh, those things that I have mentioned And we want to make sure that our faculty are performing. Apang sa piyak sini, makabig man suno kay Dr. Robles nga pagpanghangkat ang ining pagkilala sa bulutuan, agud mas mapanami ipagid ang kalidad sa program sa CPU. Now we are making sure that faculty and students are working together and produce either research projects or research programs that will produce uh, something that will interest other countries. Samtang ginkumpirma naman ni Dr. Robles nga matapos ang isa kasi mananida nga preparasyon, masugod na ang limited face-to-face -face classes sa mga graduating nursing students ang bulutuan. May lima ka mga section sa fourth year BS nursing sa bulutuan kaginabulubanta. Yara sa 40 ka estudyante, tagsa ka section. Upuod kay si Lido Rinduque, John Sala, Juana, Western Visayas. Tatlo ka mga bulutuan sa rehiyon yung nalakip sa pilot implementation sa limited face-to-face -face classes, 100% na nga handa, suno sa DepEd 6. Yaring balita ang itutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagasigisigi na ang simulation activities sa tatlo ka mga bulutuan sa Western Visayas nga nalakip sa pilot implementation sa limited face-to-face -face classes na mag-aumpisa sa Nobyembre 15. Ang Igsor Elementary School sa Banwas ang Bugasong, Kagmayabay Elementary School sa Banwas ang Barbasa Antique, Kaglastur na Integrated School sa Nabasaklan. Ang simulation activities ang ginbuilugan sa stakeholders, RHU, DRRM, Barangay, kag mga giniganan sa mga estudyante. Kung ano pag sini ang makitaan sini nga mga problema at least sa subong pa lang makitaan na sini nga uh, amoy na problema kag ma-address gila yun. 
Sino kay Eskulyar, isa sa mga rason kung nga 100% na nga preparado ang mga bulutuan, bangod nga halos bakunado na ang staff nga kabahin sa implementasyon. Sa Lacerna Kagmayaba Elementary School, fully vaccinated na ang teaching kag non-teaching staff. Samtang sa Exoro naman, isa na lang ang nagahulat para sa second dose, agod mangin fully vaccinated naman ang tanan nga staff. Grade 2 kag 6 ang magapakigbahin sa limited face-to-face -face classes sa Lacerna Integrated School. Samtang kinder to grade 3 naman sa Exoro Kagmayaba by elementary school. This is just a pilot run hmm. and time will come nga uh, once na makita natin nga uh, feasible kag okay gid ang results sa aton sini nga uh, uh, pag-implement sa uh, pilot implementation sa uh, limited face to face class so mag-expand pa gid ini siya. Isa ka gatos tanan ka mga eskwelahan sa pungsod ang magapatigayon sang limited face to face classes umpisa sa Nobyembre 15. Upod kay Hans de Certo, Darrell Marie Sarmiento, One West Visayas. Mga motorista nga magarinyo sang lisensya kinahanglan nga mag-agi sa comprehensive driver's education. Pila ka mga driver hindi pabor sa bag-o nga patakaran. Yaring balita nga atong gintutukan. Mangin rekisito na ang pagkuha sang certification halin sa Comprehensive Driver's Education o kon CDE suno sa Land Transportation Office 6. Buot silingon at tanan nga magarinyo sang driver's license ang kinahanglan nga mag-agi sa refresher course kag exam antes isuhan sang CDE certificate. Inibase sa probisyon sang RA 10930 o kon pulisa sa mga lisensya. Naibaluan nga una na ini nga ginpatuman sa NCR kag ginahulat pa ang schedule sang LTO 6 kung saan ang ini-implementar diri sa Western Visayas. Because the comprehensive driver's education, you can undergo through the online LDO portal. No? Na may harap na mga videos, sa mga reading material, para pwede mo tunan, per after, magkakaroon ng validation exam na online. Kung face-to-face -face ka naman, sa mga LDO officers, which are available sa sa direkta regional office sa Haro. Si Manong Lito, tatlo pa katuig ang nabilin antes ma-expire ang iya driver's license. Hindi inipabora nga magpaidalong pa sa refresher course ang mga maparinyo. Di ba may RX sa manay na kung makapasar ka, ti okay. Kung hindi ka pasar, ti kaluoy ni mga tigulang, yung mga, mga nurid nurit nila. Ginquestiyon naman ni Manong Paul kung nga akinahanglan pa nga magkuha sang exam sa ahensya ilabi ng madugay na ini nga driver. Kinahanglan mo pa uh, mag uh, uh, ano exam sa license you've been driving for how many 10 years 15 years. Uh, kung kinahanglan ni Manila at exam nila give examination mga simple basic rules. Pwede naman makakuha sang lisensya nga may 10 year validity ang mga driver nga wala sang nakumiter nga traffic violation. You have no violations for the past for the past five years, uh, uh, pwede na sila ka-avail sa 10 years validity sa license. Uh, the additional requirement kita, no, even for those who have violations but entitled only to five years. Samtang sa ulihing advisory sang ahensya, ang validity sa tanan nga student permits, driver's licenses, kag conductor's licenses nga nag-expire sa Oktubre, ang extended to December 31, abangod sa quarantine restrictions. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso, atong kilalahon ang bakulenyong Rank 6 sa Electronics and Communication Engineering Licensure Examinations. Yaring balita nga itong gintutuka. Wala magunahuna si Bryce Bertram Chopin Season, 22 anos, nga mga in-rank 6 ini sa Electronic Communications Engineering Licensure Exam, ngayon patigayon sa to October 2021. Handom kag dumot ni Season ang makapasar sa examination kag mga inisa ka license engineer. 1,484 tanan ang nagkuha sa eksaminasyon kag nagpang-anom ini sa 700 ka mga nakapasar sa pasinawan sa rating 89.3%. Actually, grabe dali-dali ko kanto sila ni mama kag ni papa. Tapos, hindi ko pa maklik ang link sa PRC kay grabe ko rog sa kanya kamot. Uh, thankfully, nami din ang result. Magluwas sa pamilya, ginpakinbulahan man ini sa iyeskulahan ng University of St. Lasalle, Bacolod. Uh, ang biggest yun nga obstacle syempre ang pandemic kay kag ang cancellation sa board exam kay amo gito ang every time mag-cancel nga daan you prepare very hard for it for the board exam tapos gold pila ma na sa mga cancel so ang motivation grabe gid ang pagnubo balaw 
Magluwas kay season. Nakakuha man sa parehong rating si Rom Ivan Fajardo Balangge sa University of Baguio. Rank number one naman si David Caliena sa University of Southeastern Philippines, Davao City. Kag rank two naman si Jose Moner Ambia sa Mindanao State University, General Santos City. Opo, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, Juan, Western Visayas. Mga kapuso, para sa aton nga lakat sang panahon, ang low pressure area o kon LPA ngayara sa par, ang ulihi na si Plahtan 175 kilometers south southeast sang Coron, Palawan. Magamay sa gihapon ang chance sa sini nga mangin bagyo. Magadala ini sang mahinay tugtog kasarangan nga pag-ulan sa Western Visayas nga posible magtuga sang pagbaha kag pagtiphag sang duta. Gani ginaabisuhan ang mga pumuluyo nga nagaistar sa flood kag landslide prone areas nga mag Mahinay tugtog kasarangan nga hangin kag balod sa rehiyon. Ang antad sang temperatura ang yara sa 26 to 31 degrees Celsius. Mga kapuso, sa pinakahuli nga COVID-19 update sa Pilipinas, naglabot na sa 2,797,986 ang COVID cases sa pungsod matapos na dugangan sang 2,376 subunga adlaw. Dari sa Western Visayas, sa data sa Department of Health, nagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso nga na-record subunga adlaw ang Negros Occidental, 70%. Bacolod City, 42. Iloilo Province, 20. Capiz, 13. Iloilo City, 11. Probinsya sang Antique, 8. Gimaras, 1. Nagdangat na ang COVID-19 cases sa Bugos ng Western Visayas sa 143,523. 130,948 ang mga nakarecover. 8,971 ang active cases. Samtang, nagdangat na sa 3,567 ang total recorded deaths matapos na dugangan sa 35 subong adlaw. Napasakaan na sa kaso ang duha ka mga sospek sa pagpatay sa 15 anyos nga solterito sa banwa sang Oton Iloilo. Ginkumpirma sang WCPD sang Oton Police nga ginpasakaan na sa kaso nga murder. Sanday Jericho Wajong kag alias JP matapos gintudlo sa mga testigo na nangamot sa pagpatay sa biktima sa barangay Pulo Maestra Vita. Nagapabilin nga napreso si Wajong samtang gintugyan sa DSWD ang menor de edad nga sospek. Duha ka menor de edad nga nagtindog testigo ang yara sa kustodiya sa Oton Municipal Police. Madumduman nga may walo kapilas ang pagkabuno ang biktima. Special Investigation Team nga nagatutok sa kaso sang ginpatay nga si Claire Jargos nagsapol na tuhoy sa dalagan sang investigasyon sang kaso. Inang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Si Pong Uddos na nagsapo ng Special Investigation Team may kangtanan sa daragan sa kaso sa negosyante nga si Claire Jergos. Ginpresenta sa SIT ang mga nakuha ng statements ni Kansa Resource Persons. Ngauna na nga naghatag sa ila ihibado sa personal kag professional nga kabuhi ni Jergos. Subong man ang mga ebidensya kaangay sa mga nakolekt ng fingerprints sa crime scene kag CCTV footages. Ang mga natipon ng statement kag mga ebidensya ang makapabakod sa pagpasaka sa kaso sa mga ginatumod persons of interest. Sa ginpagwa ng press release, ginpahayag sa SIT nga kampante sila nga matagaan sa kasulbara ng pagpapag Pagpatay kay Jergos, may dugang ang mga ebidensya nga natipo ng SIT nga ginatutukan sa investigasyon. Ginahulat na lang karon ang resulta sa scientific at technical examinations nga makatudlo sa identity sa sospek kag motibo sa krimen. Samtang suno kay Gimaras Vice Governor John Edward Gandong isa man kaabogado, makabig nga mute witness ang nakolekta ng circumstantial kag scientific evidence sa kaso ni Claire, tiyon hindi mo presentar sa Mayo sa Korte. One tends to favor the guilt of the accused and the other one tends to tends to favor the innocence of the accused, then this would lead to the acquittal of the accused. So, kinang langit na may aranggit sa tao, testimonya, si Jargos ang natalana ng inubong sa Domingo, November 7, sa Buena Vista, Gimaras. Upod kay Hans Tisyarto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.
Duha ka persona ang patay sa pagbungguan ay sa motorsiklo kong tricycle sa Kabangkalan City, probinsya sa Negros Occidental. Ginabawian sa kabuhi ang 20 anyo sa si Ann Crisel Hinubillo, samtang pilaso naman ang Iloisini, nga si Al Makaguton, nga si Kent, nga muman ang nagamaneho sa ila tricycle. Papauli na kunta ni Maini sa nabungguan sa ila tricycle. Sang nabungguan ang ila tricycle sa isa ka motorsiklo sa bahin sa barangay Hilamunan. Ginapatihan nag-overtake ang motorsiklo ang ginamaneho ni Jury Alvarez. Rason nga naglapaw ini sa lane sa nagasugat ang tricycle kag nakabunggo. Napilasan man ang angka sa motorsiklo. Gindala pa sa ospital si Alvarez apang napatay man ini samtang in samtang siya ang ginabulo. Sa pagpangusisa sa kapulisan, hindi man ini hobo. Nagapadayon ang exciting duets round sa greatest Pinoy singing battle ang The Clash. Sa Sabado, alas 7.15 sa gabi, kag Domingo, alas 7.40 sa gabi, isa pa kapares ang Clashers ang magapaindis-indis para sa tsansa na makasulod sa second round sa kompetisyon. Launan ang thrilling battle sa tunga sa duha kapares nga kung tawgon, pares kontra pares. Sino ay han ang pares na pilion sa Clash panels nga Sunday Comedy Concert Queen ay ay dalas alas, Asia's Romantic Balladier, Christian Bautista, kag Asia's Nightingale, Lani Misalucha. May espesyal man nga pasabog sa most awaited special production number para sa birthday celebration ni Ai Ai. Updan, Sunday Clash Masters, Julian San Jose, kag River Cruise, Subuman Sunday Journey Host, Ken Chan, kag Rita Daniela sa mga bago nga excitement, bago nga clashers, kag bago nga twist, kag surprises sa 2021 New York Festival's finalist for entertainment variety program category ang The Clash 2021. Mga puso isa ka institusyon sa Philippine football ang tumandok sa Iloilo nga si Emelio Chifi Kaligdong. 17 anos siya sa nangin national player sa junior kag senior level. Kag nangin team captain man sa Philippine Ascals. Nagritiro sa paghampang si Chifi sa 2014 kag nangin isa coach. Sa mga hapon mga puso kumusta natin si coach Chifi Kaupod, si sports correspondent Martin Javier sa Sports Synergy. Hello sa inyo lahat mga ka-sports. Ang kasama natin today ay isang Haskells legend at haligi ng Philippine football. Nandito ang tubong Barotak Nuevo, Iloilo na si Coach Chiffy. Kaligdong Coach Chiffy, welcome to Sports Synergy. Uh, magandang araw, uh, Sir Martin. Okay, Coach, ganito nang gagawin natin. Meron kami mga words para sa iyo tapos sabihin mo sa amin kung bakit importante, ano yung significance yung mga words na yun sa buhay mo at sa karera mo. Game ko ba doon? Game na game. Okay, Coach. First word natin. Siyempre, dito ko nakilala. Azkal. Saan ang masasabi mo dyan? Uh, una, um, isang malaking oportunidad yun na uh, kabilang ako sa Azkal. And uh, pangalawa, nagpapasalamat ako sa mga teammates ko na naabot namin yung pangarap namin na uh, makabilang dun sa mag malalaking tournament. And uh, yun, uh, thank you. Yun yung mga magandang memory sa, sa Azkal. Napakarami mong ang na-accomplish, nakapag-carve out ka ng isang history career. Pero pagkatapos mo dyan sa stint mo sa Ice Cals, nag-coach ka pang konti, e pinagpatuloy mo yan. Nagkaroon ka ng malaking decision in between kasi yung next word natin dito, migrating, nag-migrate kayo ng pamilya mo sa Canada. Ikwento mo naman sa amin yan. Uh, yung migration na uh, isang family decision, no? siyempre fami family first. And uh, yun, uh, siyempre yung pang pangalawa, uh, Uh, malaking oportunidad din sa mga kids ko yung nandito kami sa Canada. Ayan nga, nabanggit mo para sa pamilya yan. At syempre, isa pa, para dun sa next word natin, coaching. Gusto mo mag-improve o mga yung level mo sa pagko-coach. Pero sabihin mo sa amin, kamusta ba yung experience mo so far in coaching sa Canada? Uh, so far, uh, so good. Uh, last two years, uh, nasa U13 ako, then moved sa U15. This year, sa U17. So magandang opportunity na nandito ako sa sa club, sa North Mississauga Club. So yun, uh, napapatuloy ko yung uh, coaching ko dito. Yan coach, good luck sa pagko-coach mo. Sigurado magagabayan mo nang mabuti yung mga players diyan sa Canada. And there you go, that is the final buzzer. Maraming salamat coach. That is Askel's so legend. So yan, thank you coach. Yan, that is Askel's legend, Chiefy Kaligdong. Dito lang po sa Sports Energy. Samtang mga kapuso, 50 kaadlaw na lang, Pasko na. 
Sa ato mga kapuso, dira sa Leon, Iloilo, kag Victoria City, Negros Occidental, madam o ginya salamat sa inyo pagtutok sa GMA Regional TV 1 Western Visayas. May mo ninyong malantaw ang inyong episode, yung iban pa ang mga balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyong mabisita ang official YouTube channel ng GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para mangin updated sa mga mainit ng mga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Madamang salamat mga kapuso, subong man ang yara sa luwas ang pungsod nga nagtutok sa mga dalako unang pangunang balita sa Rio. Ako si Adrian Prieto. Sa ngalan sang bugos nga pwersa sang One Western Visayas, ako si Zen Kilantang, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. Jimmy Regional TV, One Western Visayas, buong puso para sa Pilipinas.